good morning to all welcome to silva academic english channel english is easy i am nagwini i am in process of english the department of college and technical education in today's class i am going to explain the topic punctuation comma and period prescribe the instead of my sort of the first year ba bsc bcom bba cbcs second semester course 2020 21 what is comma ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಪಂಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಾಕ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಎ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಒಂದೇ ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಒಂದೇ ಸೇರಿರುವ ಸರಣಿ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ಸರಣಿ ಪದಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ನಾವು ಕಾಮವನ್ನು ಅಲ್ಪವಿರಾಮವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೇಖಾ ರವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಜನಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ ರೇಖಾ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಪು ಒಂದು ಗುಂಪು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ರೇಖಾ ಕಾಮ ರವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಜನಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಈಗ ಐ ಏಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಹೀಗೆ ಐ ಏಟ್ ಏಟ್ ತಿಂದಿರುವ ಗುಂಪು ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಆ್ಯನ್ ಆರೆಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಮಗ್ರನೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಗುಂಪು ಐ ಏಟ್ ತಿಂದಿರುವ ಗುಂಪು ಏನೇನು ಒಂದೇ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಐ ಏಟ್ ನ ಆ್ಯಪಲ್ ಒಂದೇ ಅರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಐ ಏಟ್ ನ ಆ್ಯಪಲ್ ಅನ್ ಆರೆಂಜ್ ಆರೆಂಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಈಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ ಆರೆಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪೊಮಗ್ರನೇಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ we use comma to separate separate the words which belong to the same group separate a series of words of the same class in the same sentence and between words that do not belong together but one vakyadalli padagalu halavu irutave but they do not belong to the ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೇರಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಅವುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವೆಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗುಂಪು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಗುಂಪು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ರೆಡ್ ಕಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಎರಡು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ರೆಡ್ಡೇ ಬೇರೆ ಪಿಂಕೇ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಯಾವ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇಯರ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಕಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ರೆಡ್ ಬೇರೆ ಪಿಂಕ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ದ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ನೋಡಿ ವಿತೌಟ್ ಕಾಮ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ದಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಲರ್ಸ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಆ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ವಿತ್ ಬಟರ್ ನನಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಟರ್ ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವು ಐ ವಾಂಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಬಟರ್ ಅಂದಾಗ ಬ್ರೆಡ್ ಬೇರೆ ಬಟರ್ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ
ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಈ ಕನ್ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಬೈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಕಾಮ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಶಿ ಸಾ ಹಿಮ್ ಕಾಮ ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೀ ಹರ್ ಅವಳು ನೋಡಿದ್ಲು ಆದರೆ ಅವನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಮ್ ಕಾಮ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಯು ಶುಡ್ ವೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಆರಿಂದ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ದ ಇನ್ವಾ ದ ವಯೋಲೇಟೆಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಡ್ ದ ಫೈನ್ ಆ್ಯಂಡಿಂದ ನಾನು ಎರಡು ವಾಕ್ಯನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕಾಮ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ವೆನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ನೋ ಆರ್ ವೆಲ್ ಎ ಕಾಮ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೆಮ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಎಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನೋ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ವೆಲ್ ಅನ್ನ ವರ್ಡಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎಸ್ ನೋ ವೆಲ್ ನಂತರ ಕಾಮ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಶೀಸ್ ನೋ ಶೀಸ್ ಇಂಟ್ ವೆಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಎ ಕಾಮ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಂಬರ್ಗೆ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಎ ನೈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯು ಆರ್ ಎ ನೈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಕಾಮ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆರ್ ಎಂಟ್ ಯು ಶಿ ಈಸ್ ಇಸ್ ಟು ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಕಾಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಕಾಮ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಕಾಮ ಈ ಶಿ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಕಾಮ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಬಿಗಿನ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಪೂರ್ಣವಿರಾಮವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಎಂಡ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದು ವಾಕ್ಯ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಿ ವೇರ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್ ನಾವು ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವೆನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ನೋ ಆರ್ ವೆಲ್ ಎ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೆನ್ ಎಸ್ ನೋ ವೆಲ್ ಈ ಪದಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಶುರುವಾದರೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆರು ಹಾಕ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರು ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ವೇರ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಹೀಗೆ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಆರ್ ವೆಲ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ದು ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ